这是我结婚时候的嫁妆音乐，我现在继续用钱，这能不能换一万块钱？我先上手看看吧。你赶紧给我看看吧，能多给点就多给我点儿。哦，哦，这些都是结婚时候给的嫁妆音乐。是的，这是我结婚的时候，俺爸跟俺妈给我准备的，呃、哦，给那个行李箱里面压箱子的音乐。哦，明白了，还有一个八年的。这个八年的品相不错，嗯、呃，结婚多长时间了？去年结的婚。哦，去年结婚，那你这结婚也没多长时间，为啥要卖这些嫁妆银元呀？因为这东西搁谁家里呀、啊？这些都算是传家宝了，都传给后代了呀。确实，我也舍不得买，这还爸妈一份心意，是不是、嗯？对对对对。这我不是没有办法了吗？哦，这是碰到事儿了。也不说啥事儿，这俺结婚之前，俺、嗯啊、老公他之前他家里面条件也不是很好，啊、这结婚装修房子的时候，不是需要一部分钱吗？啊，然后他手里面没有那么多钱，他搁手手机上网贷，网贷了好几万块钱。哦，等于说就你你们结婚的时候，可能就是装修房子，装修新房，对，在网上贷款了，对，网贷，网贷七八万块钱的。俺手里面之前做点小生意，挣的钱也都给他还了。哦，再说这利息多的跟啥了是不？实在吃不消，这不是没办法了吗？还差两三万，还差两万万。我要我手里面的，我自己存的，之前结婚之前存的钱也给他补上了。哦，结婚之前您存的还有钱，对、啊，然后也给补上了。哎，都给他了啊，都给他了，但是还差一万多块钱。啊，还差一万，我明白了。啊，你是意思就是想把就是你父母给你的这些嫁妆银元先卖了，然后把你老公那个亏空啊给填上。嗯、哦，对对，你看这既然结婚了，两个人过日子的是不是？呃，这日子再过下去啊，我觉得账先给他填了，两个人再好好的干，再挣钱。还别说，美女，你的三观非常正。嗯，虽然这些啊，在人家家里都算传家宝，但是呢，有啥说啥的。首先，这个银元是你父母给你的，呃，算是给你们夫妻俩的一个祝福吧。另外一点呢，为啥要这个当传家宝用呢？其实也就是怕他们的子孙后代碰到事儿了，这银元能卖钱，能扛事儿。这说实话，你这是你老公的事儿，那、呃、你为了你老公的事儿，你把这些嫁妆银元给卖了，我觉得挺合适。以后啊。你们夫妻俩再挣到钱，以后还可以再买回来，是吧？哦，还可以再买回来吗？对呀、啊，你有钱了还可以把还可以买嘛，对不对？并不是说非得全部卖，是吧？挺好，挺好，你这个媳妇儿挺好，那你老公是非常有福气。呃，我下面给你算一算吧，好吧？好，我估计差个一万多块钱应该没啥问题了。首先啊，这里边你这个银元比较杂，先讲一下这个是八年的大头。大头分四个年份，三年、八年、九年和十年。但是八年呢，数量比较少，价值会高一点。你这个是八八年呢，是初字，背面呢是一个结上点一个板边，数量还是比较少的。嗯，并且没有啥伤，没戳脊，没伤。像这个我们收的话，可以收到四千。这一块这值四千。对，这就一块大头四千。然后我看了一下，还有一个龙娘。这个是北洋龙，常见的龙阳，呃，但是很遗憾，就是你这块龙阳啊，你看背面有很多的戳迹，这就是以前钱庄给打上的戳迹，验真假的时候，买打上的戳迹，像有戳迹的银元呢，价值会低一些。你像这一块，我只能给两千。哦，这一块两千。对。那你再看看别的。嗯，还有小头。呃，小头银元呢，就是所有的咱们国内所有的银元里面啊，价值相对来说比较低的，像这块小头，我只能给七百块钱。七百。对。然后其他的呢，我看了剩下的都是普通的大头，然后还有一个赞人还有一个传阳，这是二十三年传，他们他们的价格基本上都是一样的，只要是壁面上没戳没伤，我们收的呢。是一千一到一千二，哦，那这算起来一万多块钱了。够了对，够了。这真是帮大忙了。嗯，这没事儿，呃，咱呢是出手还是咱呢？我这卖给你吧，卖给我。那行，那我就给你算一算。好好好。好嘞，好嘞，好嘞。